Ahojte, volám sa Roman Poláčik, pochádzam z Horavy a veľmi rád by som vám predstavil tento náš krásny kraj skrz naše videá. Toto je prvý vlog a predstavíme vám v ňom Oravskú priehradu. Oravská priehrada je najväčším vodným dielom na Slovensku. Vznikla na sútoku Bielej a Čiernej Oravy. Nápad postaviť na tomto mieste priehradu skrsol v hlavách ľudí po tom, čo každoročne na jar okolité dediny trápili povodne. Priehrada vznikla zatopením piatich obcí, a to Slanica, Ľavkov, Oravské hámre, Ústie, Osada a časť námestova. V súčasnosti je Oravská priehrada najvyhľadávanejším turistickým centrom Hornej Oravy. Podľa Úradu verejného zdravotníctva patrí vodné dielo Orava od 30. júna 2017 do zoznamu vôd vhodných na kúpanie. No a ja som to musel vyskúšať na vlastnej koži. Oravská priehrada ponúka aj jednu skvelú atrakciu. Skvelú atrakciu. Kúpanie sa. No tak pozrieme sa na to. Idem tam. Trošku sa bojím, lebo vraj to býva studené, ale tie deti hovoria niečo úplne iné, takže... Naposledy som tu bol asi pred 15 rokmi. Voda je stále rovnako studená. A nie, už je to lepšie. Cítim Chorvátsko? Áno, áno. Hmm, môžem ísť. Ak už máte kúpania dosť a pľúca plné vody, mám pre vás ďalší super tip. Pokiaľ chcete byť počas pobytu pri Oravskej priehrade čo najviac spätý s prírodou, máte možnosť zavítať do jedného z autokempov, kde si okrem oddychu priamo na brehu Oravskej priehrady s výhľadom na Tatry, Roháče, Babiu Horu či Slanický ostrov môžete vychutnať aj adrenalínovú jazdu. V areáli autokem Biami sa nachádza aj požičovňa motorových člnov, vodných skútrov, vodných bicyklov a mnoho iného. Myslel som si, že to dáme až na Slanický ostrov, lebo vyzerá dosť na dosah. Ale nie a nie sa k nemu dopedálovať. Najlepšie bude skúsiť inú možnosť. Hm? Momentálne sa plavíme na Slanický ostrov, ale po mojej ľavej ruke sa nachádza vtáčí ostrov. Je to malý prírodný ostrov, na ktorý nesmie vkročiť ľudská noha, pretože patrí do chránenej krajnej oblasti Horná Orava. Sídli na ňom mnoho vzácich vtákov, najmä však 500 tisíc kusov čajok, najväčšia kolónia v Strednej Európe. Obyvatelia Slanice nám okrem vzácných osobností zanechali aj niečo nehmotné. Slanický ostrov Umenia a na ňom kostolík povýšenia Svetého kríža, ktorý postavili vlastnými rukami a z vlastného vrecka. Kostolík v takej podobe, ako ho vidíme, tu stojí od roku 1843. Len 100 metrov odtiaľ to sa nachádzal rodný dom Antona Bernoláka a v tomto kostole dokonca odslúžil svoju primičnú omšu. Dnes v jeho priestoroch môžeme nájsť výstavu sakrálneho umenia. Kostolík bol postavený na vrchole kopca nad dedinou a bol záverom kalvárie, z ktorej dnes stojí iba 11 kaplník. Tri z nich sú zaplavené. Na ostrove tiež natrafíte na pomníky z Cintorína, ktorý kedysi na ostrove stál. Nachádzame sa pri soche Antona Bernoláka, ktorý sa tu narodil. Žiaľ z jeho života sa zachovala iba jedna jediná maľba a na tú sa odvoláva každý, kto kopíruje jeho podobizen. Takže, či takto vyzeral, vlastne vôbec nevieme, ale 
Je to sympatiák. A sympatické je aj to, že ako kodifikátor slovenského jazyka presadzoval používanie iba mekého i. No, škoda. Mnohým by nám to uľahčilo život. Na južnom a juhovýchodnom brehu Priehrady, okolo hlavnej dopravnej komunikácie, sa nachádzajú najvýznamnejšie letné strediska rekreácie a športu, slanická osada a prístav. Veľmi dobré podmienky poskytuje Oravská priehrada milovníkom windsurfingu a jachtingu, vodným lyžiarom, potápačom či rybárom. Zažiť tu toho môžete skutočne veľa. Stačí si len vybrať to svoje. Som veľmi rád, že som vám mohol ukázať aspoň kúsok z nášho krásneho regiónu a predstaviť vám aspoň z časti, čo všetko vás čaká, ak sa rozhodnete navštíviť Oravskú priehradu. Sledujte náš portál na Orave Dobre, kde sa dozviete viac a ja sa na vás teším v nasledujúcom vlogu, kde vám ukážeme ďalšie krásne miesto. Takže želám pekný zvyšok leta a dovidenia!